El siguiente programa es Clasificación B. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Saludo cordial para todos los televidentes del canal 104 de Claro, los que están en YouTube y en las redes sociales. Qué bueno hacer un programa especial, qué bueno rendirle culto al mérito en una noche maravillosa. Porque lo que bien comienza, bien termina, dice el adagio Ingeniero Gabriel Fernando Cárdenas Osorio. ¿Qué tal, Roosevelt? Un saludo muy cordial para usted y todos nuestros televidentes. La verdad es que salimos satisfechos de un acto donde se galardona a las mejores figuras del deporte en el departamento de Caldas y en esta ocasión, en esta oportunidad, pues tuvimos a bien traer a todos los más destacados tal como lo reflejó nuestra asamblea realizada en el mes de diciembre y que afortunadamente hoy contó con la asistencia del de 99% de los galardonados. Y no lo hicimos en el acto como tal, pero hoy lo quiero reconocer, Gabriel, porque todos necesitamos un polo a tierra y un guía idóneo. Y usted lo es como presidente de Acorcaldas, que nos llevó por la senda de una dirección idónea, adecuada, importante, para materializar lo que vimos en la noche y fue una distinción, una exaltación y una galardón a gente que se ha destacado en el ámbito deportivo como dirigente, como técnico y también como institución. A propósito, la deportista más destacada para el departamento de Caldas en juicio de la Cor Mayra Alejandra Vargas, ella que ha regresado desde Bogotá, que quiso hacerlo para que la gente viera que ella, como deportista emblemática, estaba dispuesta a recibir este galardón y efectivamente lo hizo. Muchas gracias Mayra por venir y nuevamente felicitaciones. A ti muchísimas gracias, porque yo sé que eh, hizo un gran esfuerzo de la Cor para que yo estuviera acá y qué rico no haberme perdido este acto, ¿cierto? Una felicidad muy inmensa, un orgullo grandísimo y cada vez un compromiso más grande con el deporte caldense para brindarles muchísimos más triunfos y muchas más medallas. Eh, antes de la exaltación del deportista del año hablamos tras bambolinas con colegas Mayra y casos como el tuyo y como el de Mariana Pajón son de ponderar y, re y resaltar ella no va a competir este resto de año y seguramente el próximo año lo va a hacer mucho mejor que eso es precisamente el camino que también tejió, que también sembró María Alejandra Vargas en su momento Sí, nosotros como deportistas tenemos temporadas que son demasiado buenas hay temporadas que son muy malas, hace dos años pienso que fue una de ellas, pero bueno, gracias a todas esas personas incondicionales que estuvieron conmigo, logré vencer tal vez un obstáculo muy grande en mi carrera deportiva y acá estoy otra vez demostrando que sí se podía, que sí se puede, que realmente la deportista que era antes aún lo soy, entonces muy contenta por eso. La verdad Mayra es que eso ya es un hecho que hay que echarle tierra, definitivamente, y ahorita pues por encima de todo están las medallas, la futura representación que se va a tener de Colombia y con la bandera de Colombia, pues la bandera de Manizales y Caldas. Sí señor, usted lo ha dicho, echarle tierrita, y pero quería en este momento tan especial darle la gra las gracias a tantas personas que, que en su momento estuvieron conmigo, entonces yo creo que a partir de hoy ya otro giro en, en, en volver a dar las gracias, en volver a reiniciar todo, todo el campeonato nacional, ya iniciamos otra vez ganando este año, entonces con mucha más confianza para lo que se viene. Te cuento detalles sucintamente a ti y a los televidentes de lo que hacemos en la Cor, y es unos debates con altura, con conocimiento de causa sobre los deportistas, pero es que contigo era muy fácil, porque es que uno estar, ser campeón, medalla de oro, subir al podio en Juegos Bolivarianos, me parece que es eh, el, lo máximo y el mérito que tienes, ¿qué hiciste en Juegos Bolivarianos Mayra? En Juegos Bolivarianos hice una medalla de plata, colaboré también para que mi compañera Diana subiera allá en su primer lugar, hicimos un trabajo de equipo femenino, entonces pudimos hacer esos, esa plata y ese oro en individuales y también hicimos un oro en equipo en, en el relevo mixto, que fue un relevo excepcional de, también con el esfuerzo de todos mis compañeros. Se van escalando posiciones y obviamente llegando a situaciones claras donde se nota la superioridad y obviamente la preparación, pero ¿a qué se le apunta Mayra? Obviamente que poco a poco, pero lo más grande a lo que cree Mayra pueda llegar. 
Bueno, ahorita estamos apuntando a lo que se viene, eh, toda la clasificación eh, a la Olimpiada, a Tokio 2020, 20. entonces Comité Olímpico tiene una gran, un gran compromiso con la Selección Colombia, ahorita eh, en junio, la segunda semana vamos a una Copa Mundo, empezamos a puntuar a partir de ahorita de mayo, pero nuestra primera carrera puntuable es en, en junio, entonces esperamos que, que sea excelente el resultado, porque para empezar con pie derecho. Será muy precamosera esa pregunta para Mayra Gabriel, decirle a ella en qué punto está de su carrera y hay Mayra para rato. Bueno, el punto, eh, yo pienso que estoy en un punto, en un nivel muy bueno, en el que me siento cómoda, en el que me siento fuerte, en el que quiero hacer las cosas muchísimo mejor. Entonces, todavía pienso que, que puedo ir muchos más años. Antes decía que solamente hacía este ciclo olímpico, tal vez después quiera hacer un poco más, años más pero esperemos que, que sí, que pueda hacerlo desde que me cuide, desde que sea responsable con mi cuerpo para hacer las cosas y los entrenamientos. Pienso que muchos años más podría estar. Unos agradecimientos personales hoy, de quienes podemos recordar que han estado en la carrera deportiva de Mayra Alejandra Vargas. Mm, muchísimas personas, yo quería... Tener unas palabras cortas, pero darle las sí. gracias personales a todos, espero que nadie se me haya quedado por fuera. Eh, todas son personas que, que en su momento me brindaron su apoyo, me, me extendieron su mano, eh, cosas pequeñitas, pero que para mí fueron muy grandes. Entonces, para ellos, eso es, yo siempre por delante doy las gracias, siempre he sido muy agradecida y espero no haber dejaba a nadie por fuera. Pero Mayra, yo pienso que somos nosotros los agradecidos con usted, somos nosotros los que sabemos lo que ha hecho como esfuerzo meritorio para conseguir lo que ha conseguido y siga así, igual de bella y de gran deportista. <risa> no, a ustedes muchísimas gracias, a todos los periodistas de la Cor Caldas, muchísimas gracias, me siento muy orgullosa de recibir este, este galardón y créanme que no, no se equivocan, yo siempre voy a hacer lo mejor para mi departamento y las mejores medallas vendrán. Mayra, mejor la... persona además, ¿no? Indudablemente. Sí, señor. Tremenda deportista, tremendo panelista. Y volvemos <risa> en instantes a Deportando TV a nombre de la Secretaría del Deporte del Departamento de Bioservicios y de la Industria Lecorera de Caldas. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. Inigualables atardeceres, arquitectura tradicional e innovadora, Mágicas experiencias con sabores del mundo. Capital de grandes eventos. Calidad de vida. Ven y conoce la mejor ciudad de Colombia. Manizales, más oportunidades. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. José Zapata sabe que con Mega Cable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Mega Cable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Mega Cable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. En Manizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad, salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084, hotelelcoliseo.com. Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. 
Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda. Música y deportes para el planeta. José Zapata sabe que con Mega Cable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Mega Cable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Mega Cable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Seguimos en Deportando TV en el homenaje que le hace a Corcaldas a los destacados del año 2017. Yo creo, Gabriel, que los eh, agradecimientos, las felicitaciones no tienen fecha de vencimiento, no prescriben. Y por ende la gente decía, ¿por qué el 2017? Usted tiene la mejor explicación. Bueno, lo del 2017 es porque pues, muchas veces los recursos para mm, solventarse en un acto de esta naturaleza no son fáciles de conseguir. Claro. En este momento estamos pasando por el famoso eh, problema que tienen las entidades oficiales para poder contratar, que la ley de garantías, sí, sí. pero afortunadamente pues no falta quien. Primero se ha comprometido la gobernación del departamento de Caldas desde el año anterior, tuvimos la vinculación de la industria licorera, de CONFA de los olivos que tradicionalmente ha estado con nosotros y obviamente toda esta gente hace posible que nosotros llegáramos con este acto tan sentido para los deportistas más destacados en el departamento de Cádiz. Le puse mucho cuidado a sus palabras y me haya regañado porque me hice por allá atrás, pero es que por allá, usted recuerda la época estudiantil que a veces uno ponía más cuidado atrás que adelante. Ay, eran, bajo perfil, adela no, adela no adela es. Adelante lo regañaban a uno mucho, no, no me gustaba no. eso. Pero Gabriel, usted decía algo muy cierto, es que... Bueno, lo de Ronald Bolilla, secretario del Departamento del Deporte y la exaltación que le hace la Corcaldas, pero lo que pasa es que hay dirigentes que se les pagan por hacer bien las cosas y ni así las hacen bien. No, es cierto. Y yo creo que en ese debate que sostuvimos en algún momento en nuestra asamblea del mes de diciembre quedamos muy claros y concretos. Inclusive el propio secretario del Deporte de Manizales también fue tenido en cuenta dentro de esa baraja de posibles candidatos a ser el dirigente del año. Esto quiere decir que el gobierno departamental, el gobierno municipal, se ha movido de muy buena manera para, tra para tratar de llegar a conseguir la excelencia y obviamente lo que se persigue, una buena representación en Juegos Atléticos Nacionales. Indudablemente que sí, eso nos alegra mucho. Otros aspectos que llamaron la atención del acto fue también eh, las palabras del propio gobernador de Caldas, donde esbozaba su preocupación. Mire qué autocrítica, aquí no está colocando una manta, sino que está siendo consciente de una situación bien particular y concreta. El deporte de Caldas tiene algunas mejorías, pero faltan muchas cosas. Y sobre todo que en el tema de la situación de la medallería, del subir al podio, de los logros deportivos, de las delegaciones en Juegos Nacionales, no ha sido bueno en los últimos años y eso hay que mejorarlo. No, claro, o sea, y con toda esa actividad que se desarrolla, pues obviamente que hay entidades que también empiezan a sobresalir. Por ejemplo, Carlos Arturo Oranco. Lo voy a invitar para sí, que claro. venga aquí y dialoguemos porque es que la Liga de Pesas él como su representante hoy para recibir el trofeo nos va a contar también qué es lo que realmente ha hecho y lo que lo llevó a que fuera tenido en cuenta como la mejor en esta oportunidad para Cor Caldas y que fuera galardonada en esta noche. Gabriel, un saludo para usted, Roosevelt, para todos los televidentes y muchas gracias por el reconocimiento que le hacen a un equipo de trabajo que en corto tiempo ha logrado resaltar y rescatar lo que es el levantamiento de pesas en el departamento de Caldas. Y usted es un estudioso del tema, Carlos, y sabe que en el tema deportivo hay que potenciar lo que, lo que tenemos en cuanto a la materia prima de Caldas, que son los deportistas, y están haciendo usted, ustedes énfasis en un deporte donde Caldas puede producir buenos deportistas de esta disciplina. A ver, eh, esto fue una propuesta que, que nació de un puñado de licenciados en educación física de poderle quitar personas a las esquinas de las calles de Manizales y que hoy en día ha logrado el resultado, ver ustedes personas de Bosques del Norte, de Bengala, del kilómetro 41, 
de muchos sectores que relativamente no tienen esta posibilidad de practicar ningún deporte, poderlos ver en, este, en esta disciplina deportiva da buena fe que se pueden hacer las cosas con, con objetos muy claros. Y a propósito nosotros también para aprender, porque es que claro. de este deporte hay muchos secretos, hay muchas cosas todavía por conocer. Ustedes recibieron el galardón, ¿cuál es el equipo de trabajo, Carlos, que ha trabajado en bien de este deporte de las pesas en el departamento de Caldas? Bueno, muy bien, eh, te, estamos rodeados de un equipo interdisciplinario muy interesante, conformado por licenciados en educación física o tecnólogos en educación física, Uber Aranzales, Kevin Leal, que son pues que hacen parte de la junta directiva, además de nuestro entrenador Dubán Carvajal, Angélica que es la monitora, eh, Jessica Londoño que en este momento pues es la carta que nosotros tenemos para Juegos Nacionales 2019, que también hace parte de este equipo que nos ayuda con las escuelas de formación porque pues eh, no se tenían y hoy en día pues es muy bueno decirle a la gente que hay alrededor de 30 niños, niñas, niños que están queriendo practicar este deporte. Carlos, pues nos, le agradezco mucho su deferencia para con nosotros, le hicieron el reconocimiento de vida a su liga, a ustedes, y qué bueno que este deporte crezca y se masifique como objeto social, que es lo que usted más ha redondado en esta entrevista. Bueno, la idea es que ustedes también sigan apoyando toda esta labor que hacen no solamente las ligas, sino los deportistas en sí, y que puedan año tras año destacar los mejores. Muchas gracias, Carlos Arango, el hombre que en representación de la Liga de Pesas en el departamento de Caldas recibió el galardón en esta noche de los mejores. Nosotros hacemos una pausa y seguimos hablando de más deportes, de más actividades, porque en el siguiente lo que hablaremos de un tema que le canta al ingeniero, el 11 Caldas y su desafío en Barranquilla, Sorbo de Copa Águila 2018. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Secretos de un verdadero rol de altura. Aguas Manantiales. Ron Viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. 
Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Señoras y señores, volvemos a Deportiendo TV en el último bloque, porque el ingeniero no me lo perdonaría, los televidentes menos, no hablar del Once Caldas. Claro, y usted da la cara cuando gana, cuando pierde, cuando empata, y cuando va a jugar ahorita un partido de ida y vuelta. O primero hablamos de Barranquilla. Sí, porque es que el partido, el tema el partido es en las 3 de la tarde, el Once Caldas, hablamos de la formación ayer y esa va a ser, donde se le da la posibilidad a lo que se borró en el eh, pasado inmediato del torneo anterior, eh, a los jóvenes, a los canteranos, y el equipo lleva una gran cantidad de jóvenes a Barranquilla. A propósito, pues es la gran oportunidad de obtener una clasificación a la siguiente ronda en este campeonato de entre semana. Digo yo que es la gran oportunidad porque se lleva una ventaja luego de la victoria en el partido de ida que se realizó aquí en la ciudad de Manizal. Sí, seguramente estarán en Barranquilla elementos experimentales como los de Oscar Zapata que hacíamos énfasis en una edición anterior del programa, lo de Sebastián Guzmán que reclama una oportunidad y que la está esperando, lo de David Lemus que creo que merece un trato más justo, aquí también lo tuvimos de invitado, porque es un jugador que marcó el gol de tres puntos frente a Leones sigue trabajando y merece más oportunidad Muy bien, entonces estaremos pendientes esta tarde con lo que va a suceder allí en el Estadio Remedio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Y por lo menos se le eh, da al técnico una de las premisas con las que llegó y de las que manifestó siempre, hombre, eh, ahí también hay que dar la importancia de la Copa Águila, ustedes se acuerdan como miraban con desde la Copa Águila la mira con desde una vez es usted, Francisco Maturana, no, 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 no. lo que pasa Sí, 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 torre. Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pero yo no la miro con desdén. Lo que no. pasa es que yo tengo que mirar también la prioridad. E interpreto la prioridad que debe tener el técnico, y que debe tener el directivo. Que debe tener la gente, porque fundamentalmente estamos ya a puertas de buscar una clasificación frente a un equipo que no es cosa del otro mundo, como el Deportes Tolima. Así lo maneja Alberto Gamero. Esperemos entonces un buen resultado en Barranquilla y ya empecemos del partido, hablemos del partido el próximo domingo. El tema de la boletería, se le incrementó el 20% de la recarga a los abonados y los demás aficionados que compran boletas sueltas también se les eh, generó un incremento en el costo de la boletería. Es apenas lógico, ¿cierto? Porque es que el resultado como tal pues lo amerita, seguramente van a aprovechar para ganar unos pesos de más, así sea a costa de los periodistas, porque es que la situación sí es bastante ah, sí, sí. complicada. Sí, porque es que... Resulta que los periodistas tienen un negocio con el cuadro Once Caldas y es una cortesía que eso pues no representa mayor cosa, pero resulta que ahorita hasta los propios periodistas tendrán que sacar de su bolsillo para poder recargar los famosos espacios de cortesía. Yo le cuento una evidencia. Dígalo. Eh, las cortesías que el Once Caldas entrega distinto a los canjes que no son regalos sino estrategias comerciales. Así es un negocio. Porque si el Once Caldas tiene que pagar esa, eso en publicidad se le va una cantidad de plata y a Tulio sí que mira el tema de plata el presidente del Once Caldas, que es dado siempre hablarle un solo medio y la verdad que pues eso es problema de él. Son dos mil cortesías las que el equipo Once Caldas da. El señor Tulio viene diciendo que eso hay que reducirlo a sus justas proporciones, pero está cortando la cuerda por la parte más débil, porque es que entonces, no es propiamente usted que es presidente de Acor sabe, son dos mil cortesías para los periodistas, ¿o sí? No, señor, obviamente, son, digamos, 40 miembros de Acor, por lo que yo respondo, por dos pases que se le puedan entregar son 80. Por eso. Por eso entonces, entonces, si son de 2000, estamos hablando que ni, no, no es ni el no, 10%. No, nada, ni el 5%. Ni el 5%. No, por eso. Y eso tiene es... resquebrajado y trasnochando y convulsionando y cayéndose de la cama al presidente del 11. Sí, claro, yo no sé. Además, que otros tipos, que otro tipo de directivos estén ahí empujando sobre esta situación. O aspirarán a que de pronto la nómina se pueda pagar de cuenta de las recargas de los periodistas. Bueno, son situaciones que ellos sabrán, sabrán cómo la manejan. Ojalá no se les vaya a ir eso en contra. Y que efectivamente 
obviamente pues el equipo pueda tener una taquilla tal que le dé la tranquilidad para respirar el señor eh, Tulio Mario y que le pueda llevar la razón al dueño del equipo de decirle que aquí ya se ha salvado económicamente la inversión en un equipo regularcito que afortunadamente con un buen técnico alcanza una clasificación. Y se la pongo en otro contexto, entonces el, los 40 carnes de la Cor lo que significa desembolsar por parte de cada uno de los socios para eh, ese remanente, para comprar la boleta, hagamos en contexto la cuenta, son 1.800.000 mil, mil pesos. ¿Esa plata, Alonso Caldas, realmente la necesita para sobrevivir? Pues, está muy grave entonces. No sé, claro, pues, sí, está muy delicado el asunto. Sí. Yo no sé, lo, lo, lo peor de todo es que cuando en el momento usted pueda decir, no, es que no voy a hacer esa inversión, usted va a ser tildado de chichipato. Sí, indudablemente claro. que sí, 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 sí. Pero bueno, lo cierto del caso es que hablemos hoy de la parte deportiva y ya tocaremos el otro tema, donde debería haber mediadores. Bueno, venga, charlemos, conversemos, una representación de la prensa deportiva. ¿Qué pasa? Y se esgrimen los, los argumentos suficientes como para decir, necesitamos esa platica porque hay que llevar la leche a la casa, porque es que los directivos propietarios del equipo han hecho una inversión y con ese millón ochocientos seguramente van a salvar el arriendo, la comida. No creo, pero seguramente que puede ser así, dada la insistencia y la persistencia con que se ha manejado este penoso tema. El antiquísimo tema de las famosas guerras, aquellas mal recordadas, en donde primero se dispara y después espera la orden. Pero le voy a hacer caso a usted, no le vamos de ese tema y hablemos del tema deportivo. Se recuperó Johnny Nestrosa, lateral derecho el próximo sábado, el domingo 7 y 30 en Palo Grande. Lo de Nazarí lamentable, seguramente van a ser centrales Jason Perea con el jugador Diego Peralta y por izquierda David Gómez lo van a llevar a Barranquilla a ver qué muestra. Ese no va más de lo que tiene y de lo que ha mostrado. No, infortunadamente los laterales del cuadro Once Caldas poco a poco, entonces aquí la situación es quedarnos con ellos para terminar este campeonato, obviamente lo que hay que hacer y esperar que los refuerzos podrían eh, llegar, ojalá que con el millón ochocientos puedan traer un buen lateral, sea izquierdo, puedan traer, un, mejor dicho, con día novecientos que traigan un izquierdo y un derecho. Pero me gusta su estilo, porque es que aquí tampoco tenemos sí. rodilleras ni una venda, ahora si los quieren quitar todos y decir van a correr todos, sencillamente usted va a trabajar al estadio, yo voy a trabajar al estadio y mi familia si quiere ir que compre su boleta cada uno por su lado, porque tampoco vamos a ponernos rodilleras y una venda a los ojos, porque estos señores pues todo tiene su límite. No, claro, obviamente, además... La situación hoy, pues cada uno lo podrá hacer, seguramente algunos lo podrán comprar y otros podrían entrar a disfrutar de la tranquilidad. Como dice Fernando Alzate, yo prefiero chocolate en casa que una empanada en el estadio. No le voy a dedicar 30 segundos a Waldo Luna, eso ya estaba sentenciado que se iba, es un chupador de marca mayor, aquí no rindió, algunos le chorreaban la baba, uy que quede delantero, la verdad que nunca nos dejamos un nubilar, porque como diría su amigo el patrullero, no hay descrestadores sino descrestados. No, a mí lo que no me gusta es que se trate de ponerle un velo, un manto de... De, 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 de gasa a estas situaciones, ¿cierto? Porque no se dice desde el principio, mire, este señor está haciendo esto, pero ¿para qué tratan de, de mantenerlo y decir que no, es que vamos a esperar, es que él no estaba en Guayaba o él vino en buenos términos? No, señor, todos sabíamos que algo había pasado. Y el alargue de Caracol lo dijo en su momento, desafectado el Once Caldas, ¿por qué? Por chupador, ¿por qué? Por indisciplinado y porque no queremos épocas que hay que eh, olvidar en cuando, cuando Johan Arango se dedicaba a chupar y enseñaba a chupar a otros como Luis Inesterra. Claro, quería referirme a eso, ojalá pues no haya otros así por el mismo estilo y pensemos efectivamente en que la nómina que va a estar defendiendo los colores de los once caldas el próximo domingo en horas de la noche, pues va a sacar adelante un marcador y que le va a permitir estar en la siguiente ronda en la medida en que usted eh, obtenga también un buen resultado en Ibagué. La última pregunta, pringamos, era el carnet de acuerdo el domingo vale o hay que pagar la entrada. No sé, y además de pronto el carnet de mayor también toca pagarlo, entonces esa es la situación que hoy estamos preguntando. ¿Quién responderá? No sabemos quién va a hacer eh, la responsabilidad efectiva de esta situación. Muy amable, ingeniero. Muy amable, volveremos. Volveremos, volveremos, porque estaremos acá en Deportando TV con este collage informativo como el de hoy, hablando de la noche de los mejores a Corcalda 2017 y de Blanco Modo de Colombia será hasta una próxima misión. Muchas gracias.